హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో మనము టెక్నోమెట్రీ త్రికోణమతి గురించి మనం ఈ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో నేను బేసిక్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ ఇస్తాను చూసుకోండి ఒకవేళ వీడియో కావాలంటే బేసిక్స్ పైన కూడా ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రిన్సిపల్స్ ఏమనేది బేసిక్స్ పైన కూడా నేను వీడియో ఇస్తాను మొట్టమొదటిగా ఈరోజు ప్రాబ్లంపై వీడియో ఇచ్చాను అదేవిధంగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా మనకు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో వస్తున్నాయి దానిపై కూడా వీడియో ఇచ్చాను సో గ్రేడ్ చూసుకుంటే మనకు ఒక లంబకోణాన్ని వంద సమభాగాలుగా చేసి ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక గ్రేడ్ అంటాం మనం సో గ్రేడ్ని వన్ పవర్ జీతో సూచిస్తాం మనం నైంటీ డిగ్రీస్ ఇస్ ఇక్వల్ టు హండ్రెడ్ గ్రేడ్స్ వన్ గ్రేడ్ ఇస్ ఇక్వల్ టు హండ్రెడ్ మినిట్స్ వన్ మినిట్ ఇస్ ఇక్వల్ టు హండ్రెడ్ సెకండ్స్ ఈ డిగ్రీలని గ్రేడ్లోకి మార్చడానికి టెన్ బై నైన్ చే గుణించాలి ఒకవేళ గ్రేడ్లు ఇచ్చి డిగ్రీలోకి మార్చమంటే నైన్ బై టెన్ చే గుణించాలి రేడియన్ మానవ ఇచ్చా చూడండి డిగ్రీ రేడియన్లకు మధ్య సంబంధం ఇక్కడ నేను ఇచ్చాను త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంటే టూ పై రేడియన్ అన్నట్టు ఒక రేడియన్ డిగ్రీలో చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ టూ సెకండ్ వన్ డిగ్రీ చూసుకుంటే మనకు రేడియన్లో చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ జీరో వన్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ రేడియన్స్ అనమాట డిగ్రీలను రేడియన్లోకి మార్చాలంటే మనకు ఇచ్చిన డిగ్రీలకు ఇంటూ ఫైవ్ బై వన్ ఎయిటీ చేయాలి ఒకవేళ రేడియన్ ఇచ్చి డిగ్రీలోకి మార్చమంటే ఇంటూ వన్ ఎయిటీ బై ఫైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాబ్లం చూడండి ఆరు సెంటీమీటర్లు వ్యాసార్థం కలిగిన వృత్తంలో ఒక జా కేంద్రం వద్ద అరవై డిగ్రీల కోణం చేస్తుంది ఆ జా పడవ కొనుక్కోండి ఇక్కడ మనకు ఏబీని జా అని పిలుస్తాం మనం ఈ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అనేది వ్యాసార్థం ఓకేనా ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అనేది కోణం చేయడం జరుగుతుంది మిడిల్కి వెళ్ళి మనం లైన్ అనేది ఓకి ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కోణం ఇవతల థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఏబీ అనేది జా ఓకేనా ఇది డయాగ్రామ్ ఓఏ ఈజుకల్ ఓబీ ఈజుకల్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అనేది వ్యాసార్థం యాంగిల్ ఏఓబీ యాంగిల్ ఏఓబీ ఇచ్చినప్పుడు యాంగిల్ అనేది ఓ దగ్గర ఉంటుంది కానీ ఏఓబీని తీసుకొని ఇస్తాం సో టోటల్ యాంగిల్ అన్నట్టు అరవై డిగ్రీలు తర్వాత మనం యాంగిల్ సిఓబి సిఓబి అంటే ఈ యాంగిల్ వరకు మాత్రం తీసుకుంటే ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ సిఓఏ ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది దాని నుంచి ఏం చేస్తామంటే మనం ఏదైనా ఒక రైట్ యాంగిల్ తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడి నుంచి ఇటుకి రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది అన్నట్టు సిఓబి రైట్ యాంగిల్ అవుతుంది దీని నుంచి తీసుకుంటే ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ సైన్ థర్టీ తీసుకుంటున్నాను సైన్ థర్టీ అంటే ఆపోజిట్ ఏంది మనకు బీసీ ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్స్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఓబి సో ఇక్కడ బీసీ బై ఓబి బీసీ అంతా మనకు తెలియదు బీసీ కనుక్కుంటున్నాం సైన్ థర్టీ అంటే వన్ బై టూ ఇక్కడ మనకు ఓబి ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ సో బీసీ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ బై టూ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది అప్పుడు బీసీ ఈజ్ కూడా అవుతుంది త్రీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ బీ నుంచి సీకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సీ నుంచి ఏ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మిడిల్లో ఉంటుంది ఈ లైన్ అనేది సో బీసీ ఈజ్ ఇక్కడ ఏసీ అవుతుంది త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ టోటల్గా ఏబి ఈజ్ కూడా బీసీ ప్లస్ ఏసీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అనమాట సో మనం ప్రాబ్లంలోకి వచ్చేస్తే మనకి ఈ విధంగా ఇస్తారు సెక్ థర్టీ ఫైవ్ పై కొసెక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అని ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీని యొక్క వాల్యూ అనేది కనుక్కోమంటారు కొసెక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ని ఏం రాస్తుందంటే కొసెక్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ రాసుకుంటాం ఓకేనా నైంటీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ అయినా కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కాబట్టి కొసెక్ నైంటీ మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ రాసుకుంటున్నాం సో కొసెక్ నైంటీ మైనస్ టీటా నేను రాసుకోవచ్చు అంటే సెక్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు కొసెక్ నైంటీ మైనస్ టీటా సెక్ టీటా సెక్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు సో కొసెక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ విలువ ఎంత సెక్ థర్టీ ఫైవ్ ఓకే మనకి ఇచ్చిన డాటా అయింది మనకు సెక్ థర్టీ ఫైవ్ బై కొసెక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెక్ థర్టీ ఫైవ్ బై సెక్ థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో దీని వాల్యూ వన్ అవుతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనకు కాస్ట్ సెవెన్ ఏ ఈజ్ టు సైన్ ఏ మైనస్ సిక్స్ అని ఈ విధంగా ఇస్తారు మనకు సెవెన్ ఏ అనేది అల్పకోణం అయినా అల్పకోణం అంటే మనకు లంబకోణం కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే సో దీని యొక్క ఏ వాల్యూ కనుక్కోమంటున్నాడు కాస్ సెవెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ సిక్స్ ఉంది కదండి దీన్ని నైంటీ మైనస్ సైన్ టీటా అంటే రాసుకోవచ్చు కాస్ ఆఫ్ నైంటీ మైనస్ టీటా అని రాసుకోవచ్చు కదా నేను కాస్ట్లో రాసుకుంటున్నా ఈ వాల్యూని నైంటీ మైనస్ బ్రాకెట్లో ఏ మైనస్ సిక్స్ అని రాసుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు కాస్ కాస్ క్యాన్సల్ సెవెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ మైనస్ ఏ ప్లస్ సిక్స్ అవుతుంది మనకు ఓకేనా సెవెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ మైనస్ ఏ ప్లస్ సిక్స్ అంటే నైంటీ సిక్స్ మైనస్ ఏ ఈ ఏని విత్తలు తీసుకొస్తే ఎయిటీ అవుతుంది ఎయిటీ 
b plus c by 2 is equal to cos a by 2 na tan a by 2 na cot a by 2 na na adutharu ee vidhanga meer cheskoni dani yokka value anedi ivalsu untundi so mana problem lo kochesthe manaki ee vidhanga istharu sec 35 by cosec 55 ani ivadam jarugutundi dani yokka value anedi kanukom antaru cosec 55 ni em rasthundante cosec 90 minus 35 rasukuntam okay na 90 minus 35 ana kuda 55 kabatti cosec 90 minus 35 rasukuntam so cosec 90 minus theta ni em rasukochante sec theta ni rasukochunnadu cosec 90 minus theta sec theta sec 35 avutunna podu manaku so cosec 55 will vanta sec 35 okay manaku ichina data ayindi manaku sec 35 by cosec 55 sec 35 by sec 35 avutundi so din value 1 avutundi annatu next problem ikkada manaku cos 7a is equal to sin a minus 6 ani ee vidhanga isthar manaku 7a anedi alpha konam aina alpha konam ante endi manaku lamba konam kana takku ga unnatlaithe so din yokka a value kanukom antunnadu cos 7a is equal to din em chestunnante sin of a minus 6 undi kadandi dinni 90 minus sin theta ante rasukochu cos of 90 minus theta ante rasukochu kada nenu cos lo rasukuntunna ee value ni 90 minus bracket lo a minus 6 ani rasukuntunnanu okay na so ipudu cos cos cancel 7a is equal to 90 minus a plus 6 avutundi manaku okay na 7a is equal to 90 minus a plus 6 ante 96 minus a ee ni vithalu iskosthe 80 avutundi 80 is equal to 96 a is equal to em avutunna appudu manaku a is equal to 12 అవుతుంది సో ఏ వాల్యూ అనే మనకి ఈ విధంగా కనుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ త్రిభుజం ABC లోని అంతర కోణాలు a, b, c లో అయిన sin ఆఫ్ b c by 2 cos a by 2 అని నిరూపించండి సో దీని కోసం ఏంటంటే మొట్టమొదటగా త్రిభుజం లోని కోణాల మొత్తం ఎంత 180 డిగ్రీస్ సో బై డివైడెడ్ బై 2 చేస్తే ఎందుకు చేస్తున్నా b c by 2 కావాలి కాబట్టి సో b a b c by 2 90 so then malli vidadi si rasko a by 2 plus b plus c by 2 is equal to 90 b plus c by 2 is equal to amount 90 minus a by 2 now tell this kalte so here we plan this could now sign this could now and the kind of proof jayana kosum sign this kuna ka sign of 90 minus t time out in the cars out in the sign b plus c by 2 is equal to cars a by 2 you put a proof in the not market so you think a proof jayal sent to me so proof jayama ni mimil and the karata do are good mimil exam pattern never turned a sign of b plus c by 2 is equal to cars a by 2 not any a by 2 now caught a by 2 now not you think i'm a chess corner then you can value energy valves into the join a problem one twenty degrees near radian little power not oh radian center one of pi symbol to someone so radian still power and automatic i'm a good thing calls name into pi and all divided by one eighty one down okay now even a chess a two five by ten chop coach monogra two five by three radian sama samana wago kona went and time on a kicker two five by fifteen okay ilaga kuna principal like no pi is equal to one eight and is going to कोटेस्ट में एक डायरेक्ट एंगल वस्तु ने आधे वेदन की कर कोण का 120 बाय 180 इसको कोटेस्ट है इनटू पाई जस कुंडा वच्चस तुम्हारे काल रही 2 पाई बाय 3 यानी वस्तु मार के करा सो इनको प्रॉब्लम कास अल्फा बाय 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा बाय कास अल्फा ये लेते हमारे एलसीएम जैसे आल मेरो करा सो then what is this then you can ask for alpha plus sin square alpha you have one out one plus one you have two out two plus two sin alpha in the regular two common system one plus sin alpha on to the other one now can the one plus sin alpha into cos alpha on to the kind of so e1 plus sin alpha e1 plus sin alpha cancel just them two by cos alpha one by cos alpha in just one two sec alpha so me can the option law even is the two sec alpha gani tan alpha gani is the room then we take charge code teachers call center and in covering sin of a minus b is equal to 1 by 2 cos of a plus b is equal to 1 by 2 here 1 by 2 sin of a minus b is equal to 30 degrees sin of a minus b is equal to sin 30 a minus b is equal to 30 degrees this is the equation cos of a plus b is equal to 1 by 2 cos of 1 by 2 is equal to 60 cos of a plus b is equal to 60 so here the final condition is equal to a minus b is equal to 30 a plus b is equal to 60 a minus b is equal to 30 a plus b is equal to 60 so you don't cancel it to a is equal to 90 a is equal to 45 student so you value in this color in the loss of studios the b is equal to monaco 15 degrees of student and in coco problem x square tan square 45 plus 3 cos square 60 minus 7 sin square 30 is equal to 99 and prove jarman okra sorry prove jarman okra in the local chaman of x square gun call is equal to 99 together then it's one of x square gun call you could end level tan square 45 and 1 tan 45 1 1 square plus 3 into cos 60 and 1 by 2 1 by 2 whole square minus 7 into sin 30 1 by 2 whole square values and substitute just there x square plus 3 by 4 minus 7 by 4 is equal to 99 out in the here am lcm just a 4 out in the 4x square minus 4 is equal to 99 
అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఈజ్ కల్ నైంటీ నైన్ ఫోర్ అవుతుంది తీసుకెళ్తే మనకు త్రీ నైంటీ సిక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది తీసుకెళ్తే ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది టోటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ కల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ కల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ కల్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఇస్ కల్ టెన్ ఎక్స్ ఇస్ కల్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఎక్స్ ఇస్ కల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టెన్ అని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం తీసుకుంటే సైన్ ఏ ఈజ్ కల్ టూ ఎం బై ఎన్ అయినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ టెన్ ఏ ఎంత అని అడుగుతున్నాం మనకి ఇక్కడ సో దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎం బై ఎన్ రూపంలో మార్చాలి దీన్ని ఓకేనా ఎన్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తాం వన్ మైనస్ ఎం బై ఎన్ ఎం స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ సో ఎం బై ఎన్ విలువ ఎంత సైన్ ఏ ఎం ఎన్ స్క్వేర్ బై ఎన్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది సైన్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ స్క్వేర్ని బయటకు తీసుకొచ్చిన ఇది బయట ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి బయటకు వస్తుంది ఎన్ అవుతుంది రూట్కి వెళ్ళి బయటకు వస్తే ఎన్ అవుతుంది వన్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అదేమవుతుంది మనకు వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్లో కాస్ ఏ బయటకు వస్తుంది రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంటూ టెన్ ఏ టెన్ ఏ అంటేంది సైన్ ఏ బై కాస్ ఏ కాస్ ఏ క్యాస్ ఏ క్యాన్సల్ ఎన్ ఇంటూ సైన్ ఏ మళ్ళీ సైన్ ఏ అంటేంది మనకి ఇక్కడ ఎం బై ఎన్ సైన్ ఏ వాల్యూ ఇందులో సబ్స్టూట్ చేస్తాం ఎన్ ఎన్ క్యాన్సల్ ఎం అనేది వస్తుంది మనకు టోటల్ వాల్యూ ఎం అన్నట్టు అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ఇజ్కల్ రూట్ సైన్ ఏ అయినట్లయితే కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ ఎంత అని ఈ విధంగా అడుగుతారు మనకి ఇక్కడ కాస్ ఏ మైనస్ సైన్ ఏ ఇజ్కల్ రూట్ సైన్ ఏ సైన్ ఏలని ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తాం రూట్ టూ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ అవుతుంది ఇందులోకి వెళ్ళి సైన్ ఏ కామన్ తీస్తాం రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అవుతుంది మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ కాస్ ఏ అవుతుంది ఇంటూ రూట్ టూ మైనస్ వన్ చేయాలి ఎందుకు చేయాలి అంటే మనకి ఇక్కడ కాస్ ఏ ప్లస్ సైన్ ఏ వస్తుంది కాబట్టి ఓకేనా ఈ మైనస్ కాస్ ఏ అనేది అది తీసుకెళ్తే మాత్రం ప్లస్ కాస్ ఏ అవుతుంది అన్నట్టు ఇక్కడ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది అందుకనే రూట్ టూ మైనస్ వన్ వన్ చే ఇంటూ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ రూట్ టూ ఇంటూ కాస్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ కాబట్టి రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అయితే టూ అయితే టూ మైనస్ వన్ వన్ అవుతుంది ఇంటూ సైన్ ఏ ఓకే రూట్ టూ కాస్ ఏ మైనస్ కాస్ ఏ ఈజ్కల్ సైన్ ఏ ఈ కాస్ ఏ నెట్ తీసుకెళ్తే మాత్రం ప్లస్ అవుతుంది సైన్ ఏ ప్లస్ కాస్ ఏ ఈజ్కల్ టు రూట్ టూ కాస్ ఏ సో దీని వాల్యూ రూట్ టూ కాస్ ఏ అన్నట్టు ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఎక్స్ ఈజ్కల్ టు ఏ కోసెక్ టీటా వై ఈజ్కల్ టు బీ కాటీటా అయితే బీ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఎంత అంటారు సో మనం మొట్టమొదటిగా ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ కోసెక్ స్క్వేర్ టీటా వై స్క్వేర్ అంటే బీ స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా వీటిని తీసుకెళ్ళి ఇందులో సబ్స్టూట్ చేస్తాం మనం బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కోల్డ్ బీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ కోసెక్ స్క్వేర్ టీటా అండ్ ఏ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఇస్కోల్డ్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా అవుతుంది మనకు సో బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ కోసెక్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ఇందులో కలిసి ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తాం ఇక్కడ కోసెక్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా దీని వాల్యూ వన్కి ఈక్వల్ అన్నట్టు ఓకేనా ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది మనకు దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ ఈ స్కోల్డ్ ఏ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్ అన్నట్టు సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఏ ఈజ్ కోల్డ్ ఎక్స్ కాస్ టీటా ప్లస్ వై సైన్ టీటా బీ ఈజ్ కోల్డ్ ఎక్స్ సైన్ టీటా మైనస్ వై కాస్ టీటా అయితే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అనేది కనుక్కో అంటున్నారు మనకు సో ఏనేది ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ చేయాలి ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ చేయాలి వాల్యూ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ చేసి ఆ రెండు వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఈరోజు మీకు కొంచెం సింపుల్గా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనకు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ అంటే మనకు కొంచెం థియరెటికల్గా డయాగ్రామెటికల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి అండ్ అదేవిధంగా బేసిక్స్ ఏ విధంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ప్రాబ్లమ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దానిపై వీడియో పెట్టమంటే నేను పెడతాను అవసరం అంటే కింద పీడిఎఫ్ ఇస్తాను ఈరోజు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా వీడియో